千泉山的剧本，为什么你都会跟菲林的一样？你那天晚上一定让我打开电脑，你发给我的压缩包里到底是什么名堂？你误会我。为什么每一次一有事你就开始怀疑我？林子玉，你要不要好好反省一下你自己啊？哥，你就没想过？你把你的手机给我，里面会有什么蛛丝马迹啊？哥，你为什么要骗樊淑晨的剧本？你不用这些卑鄙的手段，你就赢不了是吗？你把手机给我，子瑜，你把手机给我！我不可能有证据的，你都看到什么了？说的邮箱还是什么？我当时还抱着侥幸，我觉得中间会不会有什么误会？你知道你让我怎么相信你？你炸我！你觉得我会为了菲林欺骗你、利用你吗？我不会。我当初是因为你才去菲林的，我现在也不会因为任何人来欺骗你、伤害你。那你看看你是怎么对我的？你为了博曼，为了你自己，你欺骗我、利用我，你不惜让每个人都觉得剧本是我偷的。你一次又一次的让我离开我爱的人，这些我都可以理解。但你现在错的太离谱了，哥，趁着现在还能回头，你把真相说出来，我们还能回到小时候。别傻了，子玉，我这都是被樊书晨逼的。开弓没有回头箭，我回不去了。子玉，我真希望你还是我原来那个傻妹妹。我说我被冤枉了，你就跑到飞林替我找证据，为我翻供。我说你要相信我，你又跑到飞林继续做你的小职员。你为什么就不能继续做我那个听话的好妹妹呢？哥，我还是小时候的那个林子玉，是你变了。你没发现吗？你看看你现在有多自私，你连你最亲的人都能利用，你跟伯曼一样。只有变成伯曼，才可以得到伯曼打败菲利，成为公关界的王者。我跟樊书晨之间胜负已分啊，我很快就要成功了。我并不想害你，但是菲林是无辜的。你这样做会害了别人，你不知道后果吗？他们的死活和我有什么关系啊？我倒霉的时候，那帮人高高挂起，就这么看着，又有谁来可怜过我？子玉，我真想把你关在家里，不让你和樊书晨之间有半点可能。我会好吃好喝的供着你，你要什么东西我都带回来给你，可以吗？哥，你听听你现在说的是什么话？你跟你妈有什么区别？你再说一遍。就算你把我关在这儿，我心里爱的，脑子里想的还是樊书晨。你以为樊书晨会离你近，菲林会放过你吗？在他们眼里。你比我更可恨，那也是我跟他们之间的事儿，跟你再无关系。你就好好反省吧。锁我已经换成了密码锁，你出不去。每天会有人给你送饭，你就在这儿好好反省一下你自己，直到你知道自己错的有多离谱为止。
。注重你写的是什么？零九一三。零九一三啊，是妈妈的生日，每年哥哥最重要的日子。以前呢是姥姥给妈妈过，现在姥姥走了，哥哥要保护妈妈了。轮到哥哥每年给妈妈过生日了怎么了？你做好准备了。什么？舒展，那么严肃干嘛？舒晨，你冷静一点啊！他受了点伤，身上有淤青。舒晨，今天去不管干什么都是把柄。舒晨，你快去啊，跟上他。给我查不懂了，情况在哪儿？舒晨，舒晨，怎么舒晨？把门打开，舒晨，你冷静一下。舒晨，哎哎，舒晨，舒晨，那就预祝我们合作成功。李总，不好意思，我先去一下洗手间，您稍等一下。好的，好的，好的。为什么你们所有人都在问我这个问题啊？好，我现在就告诉你为什么，都是为你们逼的。费力一拳谋死。你说你行贿受贿是为了费力，可玉泉进了你自己的口袋，你害费力一败再败，谁逼你的？你离开费力之后不知悔改，跟朝廷交出的国脉走在一起，谁逼你的？你明明可以做出那么多才华横溢的案子，就是谁逼你走的捷径了？还不是你？都是樊书臣惹的祸，都怪他。不就打了个败仗而已，我输不起吗？这，陆总，樊书臣虽然是初出茅庐，但是颇有几分你当年的风采呀。有才华的人大多都是这样，性格难免孤傲一些。我现在身边正好缺少这样一个帮手，到时候可以把他培养成。您带我一起去吧，我保证不会给您丢脸的。走吧。想把你培养成我的接班人，你跟我一样，年纪轻轻就才华横溢、骄傲自信，谁都不放在眼里。就是因为你像我，所以我才想把你留在我身边去学习。可你呢？你举报我，这个非礼举
先骂我，再不搜身衣，你就没有回头路了。告别。坐上了我的位置，拥有了我的名利，抢走了我所有的风头。你现在还要抢走我唯一的妹妹，不可能的，你不可能做到的。你疯了！你失去的所有东西不是别人夺走的，你以为这是我想要的吗？如果不是因为这样，那你为什么不给我第二次机会？良品铺子所有的矛头都指向史维聪，你都可以相信他，但你为什么不相信我？我要是再有一次机会，我就可以把所有的窟窿都补齐，没有人可以拿我怎么样的。我就差这一次机会呀、啊！我的人生就被你毁了，现在该你偿还了，樊书臣。因为我相信史维聪是清白人。你什么都没有做了，非你所需的几千万，钱去了哪儿了？你什么都没有做，你让我怎么给你第二次机会啊？我如果说我是无辜的，我也是被冤枉的，你信吗？如果你说你什么都没有做，没有因为钱出卖自己，出卖非礼，我就相信你。如果你做了，你说又有什么用呢？好，既然这样，那我们也没什么好说的了。最后谁是英雄，谁是枭雄，由胜利者来定论。到现在还是不知道，你究竟错在哪儿了？你真的以为，你是因为没有权、没有钱，才输的吗？公道自在人心。你去看看你的四周，有人关心你吗？有人真心希望你好吗？有人相信你吗？唯一一个想对你好的人都被你打跑了，他还傻傻的等你回头，只要你回头，他就会跟你走。这样的一个人，你都舍得去伤害他？你的人生，就算拥有再多的东西，一眼也是可以看到底的，无非就八个字。重担轻你，孤家寡人。就算我重担轻你，最后你一样没有什么好结果。胡松良，我们俩在同样的位置上，你看看，你再看看我，我朋友环绕。同事们随时准备为我冲锋，你有难，所有人都离你而去；我亦是有难，却是身边的人都在力证我的清白。你知道，你我的结局为何想斩如此悬殊吗？其实就差这四个字：正大光明。谁送的？是田苗苗送的。田苗苗。
这个送给你。这个东西，他陪了我很多年，现在送给你了，希望能给你力量。不管以后等待着你的会是什么，都希望你能够勇敢面对。加油！谢谢姐姐。你的，子瑜姐姐，我工作了，感谢你当初的善意。辛苦的时候，我就会想起你对我说过的话。愿你和樊书城哥哥还有大家，一切都好。看到你的礼物，我也觉得我以后要更加用心的工作。因为你不知道什么时候会帮到别人。嗯，大家都还好吗？怎么可能好？香港新调来的 CEO 玩命的做业绩给董事看，大家都快忙疯了。对菲林好就好。菲林应该快散了吧？为什么呀？樊总跟石总走了之后，最近做的几个案子都不如人意。现在外面的合作方，不管是从能力还是从名誉上，都连带着不相信飞灵了。香港那边紧急收缩我们的开支，公司那边要裁员，闹得是人心惶惶。项目组那边也没有能力挽狂澜的人。子瑜，虽说咱们做同事的时间不长，但是我看人一向很准，我不相信是你帮我宗良偷走的剧本。你不是那种人，但是，你跟洛宗良的关系，还有你跟樊总的关系，而且事发之后你又消失不见，你让大家怎么想？樊总一力扛下了所有责任，坚持你是清白的，菲林才没有找你的麻烦，他真的是为你倾尽了一切。樊总落到今天这个下场，连我们这种不相关的人，都觉得为他不平。你真的忍心能看他现在这样吗？刚说了这么多，还没给你点喝的，你喝点什么？不用，我自己点杯咖啡就行。不好意思，子瑜，公司让我赶紧回去，要不咱们改天再约。哦，好，那我先走了，拜拜。嗯。你好，要点什么？你好，要一杯美式咖啡。哎，要两杯吧，一杯我带走，一杯留着待用。这位小姐的账，我来接。你好。一直蹭你们的咖啡喝，要不是你们的帮助，我也写不成小说。你是那个写科幻小说的小说家吗？就是把那个呃《环球帽》的写成星际刊物的最强营销
，有个能吹冷气、宽敞，还有免费咖啡的地方，真是太走运了。喝了你们那么多的咖啡，我一直想感谢你们。那您是怎么知道我们的呀？有一次，我遇到你们在这里买咖啡，我听到你们说代用，我就问这里的服务员。我出名后，结识了一些朋友，有出版社的，说菲林正在接一个吃力不讨好的案子。我一听到是你们的名字，我就立刻找人打听，就想出了这个办法。地水之恩，我以涌泉相报。没想到书神他的无意之举竟然能帮了他自己，太感谢你了！你帮了我们特别大的忙。不、哦，应该说是好人好报。你们的无心之举也不知道后来会发生什么事，可你们还是愿意去帮助别人。菲林是这么温暖的存在，就算没有我。也还会有另外的人出来帮助你，所以你根本不用感谢我，感谢你们自己就好。这个世界上，如果再能多一些像你们这样的人就好了。你这趟是白来了，因为你说什么都不会相信你了。潘总，我真是走投无路了才来找你。走投无路了，还是你们的下一个心情。我对你们已经没有利用价值了，离我远点，赶紧走了。樊总，当初惠达鞋业的事儿，你就不想知道是谁给你通风报信的吗？难道是你？没错，从一开始，这些就是洛宗良设的局。他从一开始就打定了主意要回来报复你。他不惜联系我，让我去破坏掉副总的计划，为了让你赢，就是为了让副总没有办法，必须请他出山。哎，那个时候就中了你们圈套。你想想，他从一开始就打定了主意，你从一开始就是被设计的。你甘心吗，范总？你不应该去报复他吗？你应该出这口气，你应该去报复他。我可以帮你的，樊总。就算是这样，我也绝对不会让自己堕落成像陆宗良那样的人。我再生气，再愤怒，我也不会用他的手段去对付他。刘红，你省省吧，这套对我来说没有用。白总，你的咖啡到了。身体好了吗？就乱跑、啊。嗯，有一个人，在所有人都不相信我的时候，坚定的站在我这边。有一个公司，你们都是我的好朋友，给了我很多帮助。这样的公司不应该被肮脏的手段打败。主持人。我想好了，我要站在你们这边。好，进去吧。林小姐，你说的没错，不能让飞灵就这么倒下来。你在这里干嘛？你还想帮飞灵吗？魏侯，这是我们的事儿，你请回吧。洛宗良这么利用你，还这么对你，你就不想报复他吗？我想什么跟你没有关系，我不会这么对我哥的。可是我想报复他。我告诉你们，罗宗良这个王八蛋，他的惯用伎俩就是，当他用得着你的时候，他对你比对他的亲爹还亲；当他用不着你了，他就把你当块臭抹布一样扔到垃圾桶里边。我早看到了，他把我当狗一样的使唤，还瞧不起我。他答应给我的项目分红，他就迟迟的赖着不给我。我多少次我想把辞职信一把扔到他的脸上，可是我又觉得这样太便宜他了。林小姐，樊总，我一定会离开他的，但那是在扳倒他之后。这个事儿我一个人做不了，我需要你们。魏红，这是你作茧自缚。我就算要帮飞林，也是希望我哥迷途知返，不是出于什么报复。你们就是太天真了。对付洛宗良这事儿，你们会来求我的。了解他的人只有我，我等着你们
你和两个都疯了。我不敢说我很了解我哥，但我知道他很聪明，一定不会留下证据。可他现在变得非常的多疑，也许这是我们唯一可以利用的点。如果我不想，你怎么做呢？为什么？因为，你太重感情，我害怕你当着我的面笑，可心里却在流眼泪。我也不想你再次面对你哥，因为你很有可能会受伤害。所以，我来吧，你就等一切结束，安心的过着幸福的日子就好了。不会让你一个人面对的。那我们一起面对，谁也不要思考。好。财经报那边的朋友告诉我，骆宗良获得了公关行业协会年度风云人物。重点还在后头，他的得奖项目竟然是《梦回天泉山》。他怎么好意思去拿这个奖？这剧本是他偷来的。他要是知道不好意思，还能出这么多事儿？这是个好消息啊！颁奖典礼很多业内人士都会参加，这是一个非常好的机会，也是唯一一次机会。我朋友还听说，骆宗良会在这次获奖感言中透露出一桩大八卦，跟非零丑闻相关。他怎么好意思干这种事儿？在偷来的奖前面编个故事，再去抹黑本来应该拿奖的人。所以这次颁奖典礼，如果我们不能证明老樊的清白，再给骆宗良抹黑飞灵的机会，以后就更难洗清了。飞灵现在的情况肯定也撑不久了。要是飞灵没了，就算咱们证明了舒晨的清白，也是。所以我们这次只许成功，不许失败。可是我们中现在没有任何一个人在公关行业任职，咱们要怎么进入这个颁奖典礼啊？我朋友多，我来搞定，保证让咱们所有人都混进去。可是现在最大的问题就是骆宗良他那么多疑，我们怎么才能取得证据呢？就是因为多疑才会有破绽。之前我就拿手机炸出了我哥的实话，但其实那手机里什么都没有。那现在又要利用什么，去让他生疑呢？不是有个送上门的人吗？你说魏恒啊 ？A 大走了之后，他是骆宗良身边唯一的人，也只有他才能让骆宗良方寸大乱。可是魏红这人心术不正，而且手段特别卑鄙。鱼有鱼路，虾有虾路，你也别一下就拍死他。既然咱们现在需要他当这个棋子，那怎么说服他听我们的，放弃他那个愚蠢的报复，就交给我吧。跟这种人打交道啊，我比你们都擅长。还是我去吧，既然是为了证明我的清白，而且大不了可以跟他合作。毕竟现在除了我们，他也没有什么退路。还是我去。先生你好，你好。我现在有一个计划，需要你的加入才可以执行。这么快就改主意了？我哥他做错的事情，他需要赎罪。骆宗良是干了不少坏事，尤其是对樊淑晨，可以讲是赶尽杀绝了。你们打算怎么做？我怎么说你怎么做，你不需要知道，你只需要按照我的要求去做就好。
你不准备告诉我你们打算怎么做？我不信任你，我只需要证明樊书晨和菲林是清白的。为了防止你利用我们，做出和这件事情无关的事儿，我觉得咱们还是保持点距离比较好。虽然呢，我们现在是需要你的帮助，但你做事情的方式，我们真的都不能接受。所以，要么你乖乖听话，按照我的要求去做，要么直接拒绝，走人。你不再是我印象里。那个天真的林子瑜了。行，我答应你们，我倒要看看最后你们这些个自以为是的好人，能给坏人一个什么结局。最后别过来求我出手就行。不变当然好，但是为了守护重要的人，而做出改变才更重要。赵总，你看我被菲林坑的有多惨啊！菲林又被樊书晨坑的有多惨？哎呀，你千万不要心软。你要是少人的话，我给你推荐呀、啊。像樊书晨这种人怎么能用啊？好，那咱们保持联系啊。拜拜，周总，发动机好像有点问题，我看一下。啊那就先预祝我们合作愉快。好，合作愉快啊！你慢走啊。赵卫红，他究竟想干什么？孟总，你刚才上哪儿去了？啊，跟个朋友吃了个饭。什么朋友？好多年没见的一个高中同学，也不知道是从哪儿冒了出来，非要拉我聚聚。其实见了面也没那么多话可说呢，耽误时间。哎，罗总，现在外边都说高端人群在 EMBA 商学院发展人脉，像我这样的中低端人群，只有在初中、高中同学里边发展发展得了。中午这个以前长什么样我都想不起来了，是女同学吧？嘿嘿，骆总，您可真是料事如神呐、啊！确实是，我觉得他找我还有个可能性，家庭生活不太幸福，出来找点精神上的寄托。你的那个同学和林子瑜差不多大吧？怎么可能啊，骆总，我这都多大岁数了？哎，这说起来挺长时间没见林小姐。你这边要是没什么事儿，我先过去。飞鸿，你爸爸还好吗？挺好的，托您的福。你记住，只有先保住自己，才能好好的照顾他老人家。
怎么了？是有人要挖你呢，还是做的不开心啊？不是，我做的挺开心的，也没人挖我，就是觉得太累了，想好好给自己放个长假。放假？你早说。想放多少时间，你说了算。谢谢您这么看得起我，但是我已经决定了。还有啊，这个月的工资我就不要了，今天我就走了。这么着急？按合同来说的话，你得提前三个月提辞职的。对呀、啊，那您要不要跟人事部门沟通一下，看看我得赔工资多少钱？我照单全赔。魏红，你不是缺钱吗？怎么突然这么大方了？这事儿跟你有关系吗？我的死活你从来也都不在乎的我说骆总，你太厉害了！你对林子瑜律师小计，咱们就把帆出城。天泉山这回所有的项目的创意跟剧本全弄过来了。他们那些人心里都是些软弱的东西，最适合被我利用。帆书神那个傻瓜，整天吭哧吭哧玩命写剧本，最后不还是在给我做嫁衣？哎，骆总，要是竞标的时候说咱们抄袭怎么？这个不用怕，我们先把剧本交给甲方，然后反咬樊书成一口，就说是他偷了我们博曼的剧本，这就叫一箭双雕。这小人竟然跟我玩阴的，用手机透露下我跟他的对话。早料的会这样，还好留了一手。书生也会感谢你。走吧。